স্টুডেন্টস তোমরা দেখেছো যে যখন ফুটবলে তোমরা কিক করো হঠাৎ করে ফুটবলটা আছে দুম করে কিক করে দিলে আর ফুটবলটা চট করে চলে গেল আরে বাস ফুটবলটা বসেছিল চুপচাপ শান্তশিষ্টভাবে তুমি এলে হঠাৎ করে কিক করলে আচ্ছা বন্ধুরা তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে কতক্ষণ ধরে তুমি কিক করেছো তাহলে তুমি কি বলতে তাহলে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে করতো যে তুমি কতক্ষণ ধরে ফুটবলে শট করেছো বা কদি কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো যে তুমি ফুটবলে যে শট করলে যতক্ষণ ধরে শট করেছো ততক্ষণে ফুটবলটা কতটা এগিয়েছে যতক্ষণ ধরে করেছো শটটা ততক্ষণে ফুটবলটা কতটা এগিয়েছে তাহলে এই ধরনের প্রশ্নের উত্তর তুমি কি করে দিতে দিতে পারতে না তো তাই তো আবার দেখো কেলেঙ্কারিটা কোথায় হয়েছে কেলেঙ্কারিটা হচ্ছে যে ফোর্স ফোর্স মানে কি রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ভরবেগ পরিবর্তনের হার রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম তার মানে এই হচ্ছে মাস এই হচ্ছে বেগের পরিবর্তন বা ভেলোসিটির চেঞ্জ ফাইনাল ভেলোসিটি ইউ সরি ফাইনাল ভেলোসিটি ভি আর ইনিশিয়াল ভেলোসিটি ইউ তাহলে এই হচ্ছে আমাদের ভেলোসিটি চেঞ্জ ইন্টু মাস দ্যাট ইজ মোমেন্টামের চেঞ্জ এইটাকে আমি টি দি ডিভাইড করলে তবে তো ফোর্স পাবো তাই তো তাহলে আমার ওই ফুটবলটায় কত ফোর্স অ্যাপ্লাই হলো সেটা আমি কি করে ক্যালকুলেট করব খুব মুশকিল কারণ কতক্ষণ ধরে অ্যাপ্লাই হচ্ছে ফোর্সটা ডিউরেশন অফ অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ফোর্স ইজ নট নোন টু আস মানে এই টিটাকে নিয়ে গন্ডগোল টিটা আমরা জানি না এত শর্ট এত ছোট টি যে আমরা জানতে পারছি না বা বুঝতে পারছি না তাহলে এক্ষেত্রে আমরা কি বলব এক্ষেত্রে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যখন এই টিটা খুব কম হয়ে যাবে মেজার করতে অসুবিধা হচ্ছে বা ওইটুকু সময়ে কতটা ডিস্টেন্স ফুটবলটা যাচ্ছে সেটা জানা যাচ্ছে না তখন এই জিনিসটা করলে কেমন হয় এফ ইন্টু টি এটা করলে কেমন হয় এইটা তো পারবো ফুটবলটা কত বেগে গেল ফুটবলটা কত বেগে ছিল কত বেগে গেল আমার এক্সাম্পল অনুযায়ী ফুটবলটা জিরো বেগে ছিল মানে রেস্টে ছিল আর শর্ট করার পর কত ভেলোসিটি হলো এটা তো মেজার করা যেতেই পারে বেশ তাহলে এইটা যদি মেজার করা যায় মোমেন্টামের চেঞ্জ যদি মেজার করা যায় তাহলে আমরা কি পেয়ে যাচ্ছি ফোর্স ইন্টু টাইম এটা পেয়ে যাচ্ছি তো তাহলে এক কাজ করি না ফোর্স ইন্টু টাইমকে একটা রাশি বলে একটা কোয়ান্টিটি বলে অ্যাজাইন করে দিই এই জন্য এখানে ফোর্স ইন্টু টাইম এই কোয়ান্টিটি ফোর্স ইন্টু টাইম এই যে পেলাম এইটা এই ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিটার একটা নাম দেওয়া হয়ে যাচ্ছে এটার নাম দেওয়া হচ্ছে ইম্পালস অফ ফোর্স ইম্পালস 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 অফ ফোর্স বা এটাকে ইম্পালস লেখা হয় এটাকে জে দি ডিনোট করা হয় ইম্পালস মানে দেখা দেখা যাচ্ছে চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম চেঞ্জ অফ লিনিয়ার এল লিনিয়ার আর পুরোটা লিখলাম না মোমেন্টাম ওকে বা জে ইজ ইকাল টু আমি লিখতে পারি চেঞ্জ অফ মোমেন্টামকে আমরা ডিফারেন্সিয়াল ফর্মে ডিপি লিখ যেখানে পি হচ্ছে মোমেন্টাম ডিপি লিখতে পারি ওকে তো আমরা একটা নতুন কোয়ান্টিটি পেয়ে গেলাম যার নাম হচ্ছে ইম্পালস বা ইম্পালস ইম্পালস অফ ফোর্স ঠিক আছে তো তোমাকে জিজ্ঞেস করতে পারে যে হোয়াট ইজ ইম্পালস অফ ফোর্স বা ডু মিন বাই ইম্পালস অফ ফোর্স তখন তোমরা এইভাবে ইম্পালস অফ ফোর্সকে ডিফাইন করবে কী করে ডিফাইন করবে বলবে যে একটা বস্তু রয়েছে একটা পার্টিকেল বা একটা সিস্টেম বা মাস রয়েছে যার মাস এম এবং এটা ইউ ভেলোসিটিতে মুভ করছিল হঠাৎ করে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই হয়েছে এফ যেটা অ্যাপ্লায়েড হয়েছে ডিউরিং টি টাইম তাহলে এই বস্তুটার কী অবস্থা হলো এই পার্টিকেলটার অবস্থা বা এম মাসের কী অবস্থা হলো এই মাসটার যথারীতি ফোর্স অ্যাপ্লাই হলে এর ভেলোসিটি ইনক্রিজ করবে বি হয়ে যাবে এবং কতক্ষণ ধরে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হয়েছে টি টাইম ধরে অ্যাপ্লাই হয়েছে তাহলে বলা হবে যে ইম্পালস অফ ফোর্স ইজ গিভেন বাই অ্যাপ্লায়েড ফোর্স ইন্টু টাইম এটাকে আমরা চেয়ে দিয়ে ডিনোট করবো আবার অ্যাপ্লায়েড ফোর্স ইন্টু টাইম দেখা যাচ্ছে চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম দ্যাট ইজ ডিপি দ্যাট দ্যাট ইজ এম ভি মাইনাস ইউ ওকে তাহলে বোঝা গেল কেন আমরা ইম্পালস অফ ফোর্সটাকে নিয়ে আসবো আশা করি বোঝা গেল এই কারণে আমরা ইম্পালস অফ ফোর্সটাকে নিয়ে আসবো তো যখন এরকম সাডেন অ্যাটাক হবে সাডেন ফোর্স অ্যাপ্লাই হবে তখন ফোর্স বলার থেকে ইম্পালস অফ ফোর্স বলাটা অনেক বেটার ওকে
তারপরে ভর বেগের পরিবর্তন বের করলি বা চেঞ্জ অফ মুভমেন্ট লিনিয়ার মুভমেন্টটা বার করলি তোমরা ইম্পালস পেয়ে যাবে যেহেতু এটা একটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি ইম্পালসও কিন্তু একটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি ওকে ইম্পালস হচ্ছে একটা ভেক্টার কোয়ান্টিটি বেশ তো এবারে আরেকটা জিনিস আমি আলোচনা করব এটা তো ইম্পালস হয়ে গেল আর একটা হচ্ছে ইম্পালসিভ ফোর্স এটাও একটা জিনিস জানতে হবে ইম্পালসিভ ফোর্স কি ইম্পালসিভ ফোর্স বলতে কি বোঝায় হেডিং দাও ইম্পালসিভ ফোর্স তো ইম্পালসিভ ফোর্স হচ্ছে খুব একটা বেশ বেশি মানের একটা ফোর্স খুব কম সময় ধরে একটা বস্তুর উপর এমনভাবে কাজ করল ধরো এই একটা মাস রয়েছে এম এর উপরে খুব হাই অ্যামাউন্টের একটা ফোর্স এমনভাবে কাজ করল যে ডিউরিং দ্য ফোর্স ডিউরিং দ্য ফোর্স ডিউরিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ফোর্স ডিউরিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ ফোর্স কি হলো না ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দিস পার্টিকেল ইজ নেগলিজেবল ডিসপ্লেসমেন্ট ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য পার্টিকেল বা মাস অফ দ্য মাস মাস লিখছি হ্যাঁ মাস ইজ নেগলিজেবল নেগলি জি আই পি এল ই ওকে ইম্পালসিভ ফোর্স মানে কি একটা একটা লার্জ ফোর্স লার্জ ফোর্স এটা মাসের উপর অ্যাপ্লাইড হলো ডিউরিং দ্য অ্যাপ্লিকেশন অফ দ্য ফোর্স ডিসপ্লেসমেন্ট অফ দ্য মাস ইজ নেগলিজেবল যদি এরকম হয় মানে যতক্ষণ ধরে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হয়েছে তার মাসের ডিসপ্লেসমেন্টটা নেগলিজেবল হয়েছে বা বোঝা যাচ্ছে সেই সময় ধরে ডিসপ্লেসমেন্ট বোঝাই গেল কতটা হলো কিন্তু লার্জ অ্যামাউন্টের ফোর্সের জন্য কী হবে যতক্ষণ ধরে ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে তারপর সেই ডিউরেশনটাও কিন্তু খুব কম তো এই ধরনের ফোর্স এটাকে বলা হয় ইম্পালসিভ ফোর্স ওকে তাহলে ইম্পালসিভ ফোর্স আর ইম্পালস অফ ফোর্স ব্যাপারটা বোঝা গেল আগে যেটা পড়ালাম সেটা ছিল ইম্পালস অফ ফোর্স ফোর্সের ইম্পালস একটু ভালো করে বোঝো যতক্ষণ ধরে ফোর্সটা কাজ করছে তাহলে কি ওর ইম্প্যাক্টটা বেড়ে যাবে না একটা বস্তু তুমি অনেকক্ষণ ধরে ফোর্স অ্যাপ্লাই করছো তাহলে তার ফোর্সের ইম্প্যাক্টটা অনেক বেশি হবে তো তো সেটাকে আমরা মেজার করবো কী করে তো আগে এবারে দেখলাম সেটা মেজার করার নিয়ম হচ্ছে ফোর্স ইন্টু টাইম করে দাও যতক্ষণ ধরে অ্যাপ্লাই করেছো ফোর্স তাকে সেই সময়টাকে ফোর্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে দাও তাহলে তুমি পেয়ে যাচ্ছ ইম্পালস অফ দ্য ফোর্স এবং সেটা দেখা যাচ্ছে ম্যাথামেটিক্যালি কিছুই না লিনিয়ার মুভমেন্টটা আমি চেঞ্জ কিন্তু ওই ফোর্সটাই যদি খুব কম সময়ের জন্য অ্যাপ্লাই হতো তখন এবং হিউজ মানের হতো হিউজ লার্জ অ্যামাউন্টের হতো কিন্তু খুব কম সময় তখন তুমি কি করে ওই টাইমটা ক্যালকুলেট করতে পারতে না তো এবং সেই জন্যই তুমি ইম্পালস অফ ফোর্সটা ক্রিয়েট ক্যালকুলেট করেছিলে সেটাও একটা কথা আবার যদি টাইমটা মেজার করতে পারতে তাহলে কি করতে টাইমটা মেজার করতে পারলে টাইমকে ফোর্সে গুণ করে দিতে আর মেজার করতে না পারলে কি করতে মোমেন্টামের চেঞ্জটা বার করে দিতে লিনে মোমেন্টামে তাহলে ইম্পালস অফ ফোর্স বেরিয়ে যেত এটা কি এটা কিন্তু ইম্পালস অফ ফোর্স না এটা ইম্পালসিভ ফোর্স মানে এটা এমন একটা ফোর্স যেটা লার্জ অ্যামাউন্টের হবে কিন্তু যতক্ষণ ধরে কাজ করবে ততক্ষণ বস্তুটার ডিসপ্লেসমেন্ট খুব কম বা খুব ডিউ ডিউরিং ভেরি নেগলিজেবল টাইম ওটা কাজ করবে ওই ফুটবলে শর্ট করার মতোই ফুটবলে যে শটটা তুমি করলে যে ফোর্সে করলে সেই ফোর্সটা হচ্ছে ইম্পালসিভ ফোর্স যেটা ক্যালকুলেট করতে তোমার কষ্ট হচ্ছে যদি টাইম ডিউরেশনটা জানো তাহলে ফোর্সটা ক্যালকুলেট করে দিতে পারবে আর যদি টাইম ডিউরেশনটা না জানো মানে কতক্ষণ ধরে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই হচ্ছে সেটা যদি না জানো বা কতক্ষণ ধরে যতক্ষণ অ্যাপ্লাই হয়েছে ওই বাসটা কতটা ডিসপ্লেসমেন্ট হয়েছে সেটা যদি না জানো তাহলে তুমি কিন্তু এই ফোর্সটাকেও ক্যালকুলেট করতে পারবে না বোঝাতে পারলাম চলো একটা এক্সাম্পল নেওয়া যাক তাহলে এই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে একটা প্রবলেমের ডিসক্রিপশন আমি এঁকেছি একটা বল রয়েছে বলটার মাস কুড়ি গ্রাম সে পয়েন্ট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড বেগে সোজা যাচ্ছে বলটা যাচ্ছে হঠাৎ করে ব্যাট দিয়ে আঘাত করার জন্য বলটা কী হলো একদম রিভার্স ডিরেকশনে অপোজিট ডিরেকশনে পয়েন্ট সিক্স মিটার পার সেকেন্ড বেগে ফিরে গেল এখানে দুটো প্রশ্ন করা হয়েছে করা হয়েছে ফাইন্ড ইম্পালস অফ দ্য ফোর্স বলের ঘাত এবং এখানে এটাও ফাইন্ড করতে বলেছে ফাইন্ড ইম্পালসিভ ফোর্স বা ঘাত বল এটা ফাইন্ড করতে বলেছে আর এখানে বলে দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট টাইম হচ্ছে এইটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড তো তোমাকে ইম্পালস অফ ফোর্স বার করতে দিয়েছে তাহলে তো কোনো ব্যাপারই না ইম্পালস অফ ফোর্স যে ইজিক্যালটা আমরা জানি চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম কি এটা কত ছিল এম 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 কত কুড়ি আর এটা তিন তাহলে কুড়ি আর তিনে কত হয় বন্ধুরা কুড়ি ইন্টু তিন নয় পয়েন্ট থ্রি কুড়ি ইন্টু পয়েন্ট এটা কোন দিকে এ দিকে যাচ্ছে দ্যাট ইস আই ক্যাপ কেজি মিটার পার কুড়ি গ্রাম আছে তো ও তাহলে গ্রাম যদি থাকে আরেক কেলেঙ্কারি আছে বন্ধুরা গ্রাম থাকলে এটাকে কেজিতে কনভার্ট করতে হবে এক কেজিতে কনভার্ট করে দিলাম কুড়ি ইন্টু টেন্টু মাইনাস থ্রি কেজিতে কনভার্ট হয়ে গেল তার সাথে ভেলোসিটি এত এটা কোন দিকে হবে যেহেতু
তাকে ভেলোসিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো পয়েন্ট সিক্স দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলাম কিন্তু এটা আবার এদিকে যেহেতু তাই মাইনাস জে ক্যাপ ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট অ্যান্সার হয়ে যাবে কত তুমি দেখো তো এইভাবে আমরা ইম্পালস অফ ফোর্স ক্যালকুলেট করলাম দেখো এত কেজি মিটার পার সেকেন্ড এবং সেটা কোন দিকে হয়েছে সেটা একদমই দেখতে পাচ্ছ এই এখানে আমার যে লিখলাম কেন কি কি বলবো বন্ধুরা সরি ভেরি সরি এটা তো এই দিকে আই তো এক্সের দিকে তো মাইনাস আই ক্যাপ তাহলে এটা হচ্ছে আই ক্যাপ ওকে তাহলে হয়ে গেল বেরিয়ে গেল হাত পলটা ওকে তো সরি বলের ঘাত বেরিয়ে গেল ভেলোসিটিতে গেছে এবং ধাক্কা মেরে এই ভেলোসিটিতে ফিরে এসছে না এটা একটু ভুল হয়েছে বন্ধুরা আমি একটু নতুন করে করছি তো এখানে দেখো এখানে আমাকে প্রথমে প্রশ্ন করা হয়েছে যে ফাইন্ড ইম্পালস অফ ফোর্স ইম্পালস অফ ফোর্স মানে কি চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ইম্পালস অফ ফোর্স আমরা চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম তাহলে ইনি ফাইনাল মোমেন্টাম কত ফাইনাল মোমেন্টাম এটা ফাইনাল মোমেন্টাম হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি দুবার মাইনাস থ্রি যেহেতু টোয়েন্টি গ্রাম বলেছিলাম তাহলে এটা কেজি করলাম এটা ফাইনাল মোমেন্টাম কোন দিকে মাইনাস আই এর দিকে ওকে আচ্ছা ইনিশিয়াল মোমেন্টাম এটা ছিল তাহলে মাইনাস ইনিশিয়াল মোমেন্টাম কত টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি দুবার মাইনাস থ্রি ইন্টু পয়েন্ট থ্রি সেটা কোন দিকে সেটা হচ্ছে আই ক্যাপ পজিটিভ দিকে এটা তাহলে এখানে দেখো এটা মাইনাস আছে এটাও মাইনাস আছে আলটিমেটলি এটা মাইনাস কমন নিয়ে তুমি লিখবে এখান থেকে তোমার কত হচ্ছে পয়েন্ট নাইন টোয়েন্টি তাহলে টোয়েন্টি ইন্টু টোয়েন্টি দুবার মাইনাস থ্রি পয়েন্ট সিক্স আর পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট নাইন পয়েন্ট নাইন আই ক্যাপ ওকে আর কেজি ইউনিট কেজি মিটার পার সেকেন্ড আই ক্যাপ ওকে তাহলে কত আসছে এইটিন ইন্টু টোয়েন্টি টু পার মাইনাস থ্রি কেজি মিটার পার সেকেন্ড আই ক্যাপ মাইনাস আছে এখানে এই হচ্ছে ইম্পালস অফ ফোর্স হ্যালো জাস্ট চেঞ্জ অফ মোমেন্টামটা ক্যালকুলেট করা ইম্পালস অফ ফোর্স এর পরের প্রশ্নটা কী করা হচ্ছে ফাইন্ড ইম্পালসিভ ফোর্স ইম্পালসিভ ফোর্স মানে কি ইম্পালসিভ ফোর্স মানে হচ্ছে চেঞ্জ অফ মোমেন্টামটাকে টাইম দিয়ে ডিভাইড করতে হবে কিন্তু টাইমটা বলা আছে এখানে এখানে টাইমটা জানো পয়েন্ট জিরো ওয়ান সেকেন্ড বলা আছে এইবার ইম্পালসিভ ফোর্স কত আসবে এটাকে জাস্ট পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করে দাও তাহলে ফোর্স আসবে ইম্পালসিভ ফোর্স নম্বর টু এখানেই করে দিচ্ছি ইম্পালসিভ ফোর্স কী আসবে সেটা হচ্ছে জে বাই ডেল্টা টি ডেল্টা টি দিয়ে ডিভাইড করলে কথা হবে পয়েন্ট জিরো ওয়ান দিয়ে ডিভাইড করতে হবে তাহলে কিছুই না মাইনাস আঠেরো ইন্টু টোয়েন্টি দুবার মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই পয়েন্ট জিরো ওয়ান মানে টোয়েন্টি দুবার মাইনাস ওয়ান হলে পয়েন্ট ওয়ান হতো টোয়েন্টি দুবার মাইনাস টু ওকে আর এটা সলভ করলে মাইনাস মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট এইট এটা এখন দেখবে আই ক্যাপ আসে আই ক্যাপ এই হচ্ছে আমাদের রেজাল্ট মানে ওয়ান পয়েন্ট এইট নিউটন ফোর্স অ্যাপ্লাই হচ্ছে কোন দিকে অ্যাপ্লাই হচ্ছে মাইনাস এক্স অ্যাক্সিসের দিকে তাই এটা মাইনাস আই ক্যাপ লিখেছি দেখো আশা করি তোমরা বুঝতে পারলে কি করে ইম্পালসিভ ফোর্স আর ইম্পালস অফ ফোর্স ক্যালকুলেট করতে হয় এবং দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কী বোঝা গেছে তো চলো এবার আর একটা অঙ্ক করি দেখো এখানে একটা অঙ্ক দেওয়া আছে বলছে ফোর্স ইজ ইকাল টু 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 প্লাস থ্রি টি স্কোয়ার মানে এখানে টাইমের সাথে সাথে ফোর্স ভ্যারি করে যাচ্ছে টাইম চেঞ্জ হচ্ছে ফোর্সও ভ্যারি হয়ে যাচ্ছে এবার তাহলে কী প্রশ্ন করেছে ফাইন্ড চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ডিউরিং টু টি টু সেকেন্ড দু সেকেন্ডের মধ্যে চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম কত হচ্ছে ক্যালকুলেট করতে হবে এবার কী করে ক্যালকুলেট করবো আমরা জানি চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ফোর্স ইকাল টু আমরা কী জানি ডিপি ডিটি চেঞ্জ অফ রেট অফ চেঞ্জ অফ মোমেন্টাম ওকে তাহলে ডিপি সমান কী আসবে এফ ডিটি ওকে তাহলে এফের ভ্যালু কত টু টি প্লাস থ্রি টি স্কোয়ার ডিটি ওকে তো এটা আমরা জাস্ট ম্যাগনিচিউড নিয়ে নিচ্ছি ঠিক আছে ভেক্টারটা আমি আর ধরছি না এখানে ওকে তো টু টি ডিটি ইন্টিগ্রেশান থ্রি টি স্কোয়ার ডিটি ইন্টিগ্রেশান তাই তো আর তো নেই কিছু লিমিটেশান কথা জিরো টু টু অ্যান্ড জিরো টু টু তো এটা যদি ইন্টিগ্রেট করো কথা হবে টু এটা টি 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 বাই টি ডিটি মানে টি স্কোয়ার বাই টু টি স্কোয়ার বাই টু জিরো টু টু কুচ কুচ টু কেটে গেল আর এখানে আসবে থ্রি টি কিউ বাই থ্রি জিরো টু থ্রি তিন তিন কেটে গেল তাহলে কত বলতে আনসার আসছে টি স্কোয়ার বাই টি টি স্কোয়ার দ্যাট ইস ফোর আসছে তাই তো টি এর জায়গায় দুই বসবে আচ্ছা ফোর প্লাস টি এর জায়গায় তিন বসবে তিন থেকে নয় সাতাশ 
31 kg meter per second. This is the answer. So, students, this is the calculation. This is the change of momentum. This is the calculation. This is the variable force. Okay? The variable force is the graphical problem. This is the same thing. 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 ओके एवं ए ग्राफ टाइप पूरो भैलू गुलो बोला दावा चाहिए जब उन इखाने तो हम भैलू बोला दावा चाहिए एक उन लोगों को दुई और इखाने भैलू बोला दावा चाहिए दुई चार ए ही ठीक ये बोले चाहिए ये रे फोर्स रे टाइम तो वहाँ के बोले चाहिए चेंज ऑफ मोमेंटम बार कोत्ते बोले चाहिए कतो � दो सेकेंड में मोड़ दे, टू सेकेंड में मोड़ दे, चेंज ऑफ मोमेंटम कोतो, इटा कैलकुलेट करते हो रहे हो। ताले तुम्हें क्यों कोड ग्राफ थक ले, ताक पुरुष का व्यापार, तुम तो देख ले, जे जे डीपी डीटी माने हो चे, ताई तो, तो डीपी माने की एफ डीटी, ताई तो, एफ डीटी, और पी माने की एफ डीटी इंटीग्रेशन क चेंज ऑफ मोमेंटम ही बोझा है और एफडीटी इंटीग्रेशन माने ए एरिया टाइप के कैलकुलेट करा इतना हम लोग देखने ये चीज़ हम लोग ये खाने मैथमेटिकल टूल्स वो लोग एक प्लेलिस्ट रहेसे ये खाने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ने जो नो क्लास रहेसे ये लोग तुम लोग देखने दे पारो ताले तुम लोग � लिंक टा क्लिक करो तुम्हारे देखने तो बोलो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का क्लास टा दूसरी दावा चाहिए बाप अभी पूरो प्लेलिस्ट टा ये कौन दी दी ची मैथमेटिकल टूल्स है पूरो टूल्स टा तुम्हारे खंडे के नीन दी देखने तो बोलो नियर प्रोजेक्ट में तो तो ये खाना पुरुष का लगभग � आर प्रेत होच्छे दुई तार माने एर एरिया टाचे दुई दुगुने चार तले टाचे चार यूनिट अच्छा एकाने की एकाने ए टू हाइट कोतो बंदूरा ए टू हाइट होच्छे दुई देखो इटा चार इटा दुई तले टू हाइट दुई आर ए हाइट टाचे दुई तले एकाने एरिया कोतो आज में हाफ इनटू बेस इनटू हाइट इट इस ओनली टू यूनिट इज इक्वल टू ट� एक है ना फोर यूनिट और एक है ना टू यूनिट तो सिक्स यूनिट तो ये टॉप तो ताले मोमेंटम में चेंज कोता है जो सिक्स केजी मीटर पर सेकंड ओके तो ये हो गया हमारा मोमेंटम में चेंज कैलकुलेट कोते पारी तो ग्राफिकली जब ये दावा था के ताहलो हमारे टाइगर सॉल्व करते पाची जब उन्होंने कोटा कर दिया टाइम टेक का आज लगी है और टाइम टेक जाना ना था क्ले की कोरे फोर्स एंड इम्पैक्ट टेक हमला भूज पो ताई तो यदि टाइम जाना था क्ले कोनो समस्या नहीं मेरे को लो फरो चेंज ऑफ मोमेंटम के टाइम दे डिवाइड आज टाइम ना जाना था क्ले चेंज ऑफ मोमेंटम टक ही चली दाव तो चेंज ऑफ मोमेंटम टक शिक्षित्रे बोला होच्छे ह्यूज मान फोर्स इम्पालस एम क्यों कैलकुलेट करते हैं शिखे निल वेरिएबल फोर्स क्यों कर कैलकुलेट करते हैं इम्पालस से देखल और ग्राफ थे पर इम्पालस क्यों कैलकुलेट करते हैं से देखे निल तो स्टूडेंट्स आशा करी आज के क्लस तुम्हारा पुरोटाई बुझे पे छो चैनल सबसक्राइब कर रखो कारण एर क्लस शेखा तुम्हारे कन्जार्भेशन अफ लिनियर मोमेंटम ओके तो कन्जार्भेशन कन्जार्भेशन अफ लिनियर मोमेंटम फिजिक्स रिलेटेड खूब ही गुरुतपूर्ण चैप्टार ये चैप्टार खूब ट्रिकी ट्रिकी अंक है आप सब रकम अंक नहीं डील करब तो स्टूडेंट्स देखा होच्छे नेक्स्ट क्लास है कॉन्जर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम नहीं है तो आज ही मुझे देखने में क्लास रचित कुछ ही तुम लोग सबको भालो थक गए आज चैनल टा ओवरसी सब्सक्राइब कर रख गए जाते तुम लोग पॉर्ट क्लास के लिंक पे जाओ ओके चल टाटा